Hi friends, this video lo ochesi manam 36 size prince cut blouse with prince neck design ni ela cut cheyali stitch cheyali anedi chuddam. Video ni start cheyaboye munduga mana ee video ni first time chustunnatlaite mana mudra videos channel subscribe cheskondi pakkane unna bell button ni click chesinatlaite manam kotta ga videos eppudu upload chesina munduga meeku notification vastundi. Video nachinatlaite like cheyandi mee friends ki share cheyandi. Ippudu manam 36 size prince cut with prince design ni ela cut cheyali stitch cheyali anedi chuddam. 36 size blouse cut cheyadaniki 1 meter lining piece 1 meter blouse piece teeskunnanu deenlo vachesi manaki prills design edaithe pedtunnamo netiki adhe prills design elbow sleeves ki prills hands kuda pettestanu andukosam ani cheppi 1 meter cloth ni teeskunnanu oka vela meeru short hands pettukovali ante ganaka normal ga 80 cm la cloth ni teeskunte saripothundi ipudu manam first lining piece ni teeskundam Lining piece of chassis, Madam Narmalga, Yella Ite, fold chescuntamo, Yapatlane, E. Bopens, Manaki, opposite Londali, E. Folding, Manavaipu Kundela, cloth and this coval. Yella fold chescuna Tarvata, E. Pudman, Coltanitiskunda. Manaki, blouse low, back length of chassis, Padnalgum Pau inch loop. Padnalgum Pau plus five weapon, chever weapon, a cachukosa, Mupa inch extra calipon, Padihin inchili, E. Back part, Padavacosa, mark chesses coval. If you mark the mark, you can mark the mark. If you mark the mark, you can mark the mark. If you mark the mark, you can mark the mark. If you mark the mark, you this <laughs> Shoulder length of chassis, padnalg inch. Padnalg inch low sagam, yed inch low, neck length ki, shoulder length ki, calipi, measure chase covali. Yed inch legra, yla mark chases in Tarvata, yde yed inch li, arm down cosa, mark chases covali. E marking degra, yla stride ga get cotes covali. Y put ye rendu darts ki, madhilo, walk at a nara inch length undela draw chases covali. This marking is base round chases coval. Now, neck length. This is the length of the length of the length of the length of the length neck length shoulder length of the 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 length of now, the neck length is 3 inches. The neck length is 3 inches. The back neck is deep. The back neck is deep. The back neck is deep. The back neck is The back neck is deep. 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 The back this is the same as the chest. Chest is the same as the chest. The 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 this marking the gram of the cut chest at the chin and tax pet. This is the mark chest. This is the mark chest. This is the This is the mark chest. This is the mark chest. This is Alane ye chest loose the gra mark chasem gra, ye marking the gra china tux pet covali. Ipudman, back part cut chasangada, back part cut chasin tarvata, Ipudman, front part nitiskunda. 
ఫ్రంట్ ఓపెన్ కాబట్టి ఈ ఓపెన్స్ మన వైపుకు ఉండేలా లైనింగ్ పీస్ని తీసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ని ఇలా మన వైపుకు తీసుకొని ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని వేసేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని వేసుకొని ఇదే సైజులో డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసేసేయాలి తీసేసి ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసేసుకుందాం ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ప్రిల్స్ డిజైన్ కోసం మామూలుగా అయితే మనం ఇలా రౌండ్గా చేస్తాం కదా అలా రౌండ్ ఏమీ రాకుండా జస్ట్ ఇలా కొంచెం క్రాస్ వచ్చేలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి వి షేప్లో ఇలా మార్క్ చేసేసిన తర్వాత ఈ చివరి వైపును వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ పొడవ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే ఇక్కడ నుండి ఒకటిన్నర లేదా రెండు ఇంచుల వరకు ఇలా క్రాస్గా మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు ఎక్కువ అవ్వదు మాకు ఈ పొడవ ఓకే అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ క్రాస్గా ఏమీ మార్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నేనైతే ఇక్కడ క్రాస్ ఏమీ తీయట్లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవడానికి ఈ బోర్డ్ నెక్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర వన్ ఇంచ్ వరకు లోపలికి మార్క్ చేసేసుకోవాలి లోపలికి మార్క్ చేసేసుకొని ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఇలా పై వైపునకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ప్రిన్స్ కటింగ్ కోసం చూసేద్దాం పై వైపు నుండి తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ వచ్చేసి దాదాపు ఏ సైజు వాళ్ళకైనా సరే ఈ ప్రింట్స్ కటింగ్ కట్ చేయడం కోసం ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుండి తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసాం కదా ఇక్కడ నుండి ఈ మధ్యలో నుండి నాలుగు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ ఈ మార్కింగ్ కలిసే దగ్గర ఇక్కడ నుండి మనం క్రాస్ తీసుకుంటే ప్రింట్స్ కట్ వచ్చేసి చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి స్ట్రైట్గా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఇటువైపునకు ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఇటువైపునకి వచ్చేలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఒకటిన్నర ఇంచ్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇది కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ఈ గ్యాప్ అంటే కనుక ఒకటి పావు ఇంచ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మన చాయిస్ ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఈ పీస్ దగ్గరికి ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర వరకు ఇలా రౌండ్ చేసేసుకోవాలి అలానే ఈ పీస్ని కూడా ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర మార్క్ చేసాం కదా ఇక్కడ నుండి ఒక పావు ఇంచ్ ఇలా కొంచెం క్రాస్గా వచ్చేలా డ్రా చేసుకొని ఈ పీస్ని ఈ పీస్ని కట్ చేసి తీసేసేయాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ మిగిలిన పీస్లో హ్యాండ్స్ని కట్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద ఉంది కదా ఈ పీస్ని మళ్ళీ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి మొత్తం రెండు హ్యాండ్స్ వచ్చేస్తాయి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ పొడవుని ఒకసారి చూసుకోవాలి హ్యాండ్ పొడవు వచ్చేసి పదిన్నర ఇంచులు పదిన్నర ఇంచులు ప్లస్ పై వైపున ఈ చివరి వైపున ఖర్చు కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని పదకొండు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసేసుకోవాలి పదకొండు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ పదకొండు ఇంచుల్లో నుండి మూడున్నర ఇంచులు ఆమ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ చివరి లూజ్ చూసుకోవాలి చివరి లూజ్ వచ్చేసి పదకొండు ఇంచులు పదకొండు ఇంచుల్లో సగం మనం ఐదున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి ఆరున్నర ఇంచులు అంటే హ్యాండ్ పొడవు వచ్చేసి సుమారుగా ఐదున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పదమూడు ఇంచులు పదమూడు ఇంచుల్లో సగం ఆరున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆరున్నర ఇంచులు వచ్చింది కదా ఈ ఆరున్నర ఇంచుకి ఎక్స్ట్రా ఒక వన్ ఇంచ్ కలుపుకొని ఏడున్నర ఇంచుల దగ్గర ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత 
ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం రెండు ఇంచులు మార్క్ చేసేసుకోవాలి మనకైతే ఇక్కడ ఈ హ్యాండ్ కోసం చిన్న పీస్ తగ్గింది ఇది లైనింగ్లో పోతుంది కాబట్టి మనం మొత్తం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు జాయిన్ చేసేసేయచ్చు ఈ పీస్ని ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఈ మూడున్నర ఇంచ్ కరువు కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర వరకు వన్ ఇంచ్ వరకు ఇలా స్ట్రైట్గా తీసి ఇక్కడ నుండి కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకొని ఈ మార్కింగ్లోకి కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ హ్యాండ్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫోల్డింగ్కి మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ పీస్ని విడిగా తీసుకోవాలి విడిగా తీసుకొని ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి అలానే ఈ ఖర్చు కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్ ఈ రెండు డాట్స్కి మధ్యలో ముప్పావు ఇంచ్ ఉండేలా మార్క్ చేసేసుకొని ఈ ముప్పావు ఇంచ్ దగ్గర ఇలా డాట్ పెట్టేసుకొని ఈ మార్కింగ్ దగ్గరికి ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ లోత్ తీసిన వైపున చిన్న టక్స్ను పెట్టేసుకోవాలి ఈ టక్స్ వచ్చేసి మనకి స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్లో జాయిన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది మనము కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ హ్యాండ్స్ ఈ కట్ చేసిన లైనింగ్ పీసుల్ని బ్లౌజ్ పీస్ పై వైపున వేసుకొని సేమ్ ఇదే సైజులో బ్లౌజ్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ పీసెస్లో బ్లౌజ్ పీస్ని కట్ చేశాను ఇలా మొత్తం కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లైనింగ్ పీస్ని బ్లౌజ్ పీస్ని కలిపి చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసేసుకోవాలి